அம்மை போடுவது அம்மன் செயல் என்கிறார்களே இது உண்மையா என்று நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதற்கு முன் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க லைக் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நோய் நோய் அம்மனோட கோபத்தால் வருகிறது என்பது பழங்கால தொட்டே வரக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை நமது முன்னோர்கள் அறிவியல் வளர்ச்சி இல்லாத காலத்திலேயே இந்த அம்மை வைரஸ் மற்றவர்களுக்கு பரவும் என்பதற்காக அவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் அம்மனின் பெயரை அம்மனின் பெயரை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் நம் முன்னோர்கள் கோடை காலத்தில் அசுத்தமான சுற்றுச்சூழல் உள்ள இடங்களில் இந்த கிருமிகள் காற்று மூலமாக பரவுது அந்த கிருமி பெயர் வெரிசெல்லா ஜெஸ்டர் என்ற கிருமி தான் சின்னம்மை நோயாக இருக்குது இது பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை அதிகமாக தாக்கும் பெரியவர்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்த பெரியவர்களையும் இந்த நோய் அச்சத்தா இந்த சிக்கன் பாஸ் ஏற்படுறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு நாள் சாதாரணமாக ஒரு காய்ச்சல் போல தான் இருக்கும் அப்புறம் செகண்ட் நாள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு உடல் வலி தலைவலி சோர்வு ரொம்ப டயர்டாக ஆகிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிடும் அவங்களுக்கு உடல் அரிப்பு நமச்சில் ஏற்படும் வாயில் நாக்கில் சிறு சிறு கொப்பளங்கள் அந்த முதுகில் மார்பிள் எல்லா இடத்துலையும் கொப்பளங்கள் சின்ன சின்னதாக வந்துடும் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொப்பளத்துலலாம் நீர் கொத்த கொப்பளங்களாகவே மாறிடும் இது தாங்க அவங்களுடைய அறிகுறி அந்த காலத்தில் அம்மை நோய் போட்டவங்களுக்கு வந்து அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன்னாக்கா காரம் நிறைஞ்ச எண்ணெய் பொருளை வந்து அவங்க வந்து சாப்பிடக்கூடாது அது வந்து அவங்களுக்கு ஏ விட்டமின் நிறைஞ்ச பொருள் அதிகமாக கொடுக்கணும் நீர் ஆகாரங்கள் அதிகமாக தரணும் இளநீர் அடிக்கடிக்கு சாப்பிடணும் ஏன்னா அந்த உடம்புல இருக்கிற குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி உணவு வகைகளை அப்போ கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அம்மன் வந்தவங்களை வந்து தனிமைப்படுத்தணும் அவங்க பொருட்கள் அவங்க பயன்படுத்திய பொருட்களை வந்து மற்றவர்கள் வந்து பயன்படுத்தாமல் பாதுகாக்கணும் இப்போ சின்னம்மை நோய் சிக்கன் பாக்ஸ் வேசின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அவங்க பிறந்த பதினைந்து மாதத்திற்குள்ளே ஒரு குழந்த பிறந்த பதினைந்து மாதத்திற்குள்ளே ஒரு டோஸுன்றோம் அவங்க ஐந்து வயது முடியும் போது ரெண்டாவது டோஸும் வந்து அந்த தடுப்பு மருந்து அவங்க போட்டுட்டு இருக்கணும் சரி நாம் போடவே இல்லை மருந்துட்டேன் தடுப்பூசியை குழந்தையில் போடலை அப்படின்னா அவங்க பதிமூணு வயசுக்குள்ளவே மூணு மாதம் இடைவெளியில் ரெண்டு முறை போட்டுட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஏன்னா பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறம் கூட போடவே இல்லை எனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் பதி ப ரெண்டு மாதம் இடைவெளியில் ரெண்டு முறை அந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கிட்டு நம்ம பாதுகாப்பாக இருந்துக்கலாம் அந்த காலத்தில் அம்மை நோய் வந்தவங்களுக்கு குளிக்கவே கூடாதுன்னுவாங்க ஏன்னா இரண்டு தண்ணி ஊற்றினேன் மூணு தண்ணி ஊற்றினேன் அப்படின்ட்டு வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணி விதமாக ஊற்றிக்கிட்டு வருவாங்க அம்மை வந்தவர்களுக்கு தண்ணீர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஊற்றுவாங்க அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பில்ல மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு அரைச்சி நம்ம உடம்புல அந்த கொப்பளங்கள் வந்த இடங்களில் பூசி அதன் பிறகு தண்ணி ஊற்றுவாங்க அது தாங்க வந்து அதில் இருக்கிற ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து அந்த கொப்பளத்தில் இருக்கிற அந்த நச்சுத்தன்மையை வந்து குறைக்கும் குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் உடம்புக்கு தேவையான குளிர்ச்சியும் அந்த வேப்பில் கொடுக்கும் அம்மை நோய் தாக்கியவங்க வந்து பருத்தி ஆடையை நம்ம பயன்படுத்த வைக்கணும் வேப்பில் போட்டு அது மேலே அவங்கள படுக்க வைக்கலாம் பருத்தி ஆடையில் மஞ்சள் தூள் நினைச்ச பருத்தி ஆடை அவங்கள உடுத்த சொல்லலாம் இப்படியெல்லாம் பண்ணோம்னா அந்த கொப்பளங்களில் இருக்கிற வரைய தண்ணி வந்து அந்த வைரஸில் இறந்து போகும் அம்மை நோய் வந்தவங்களை தனிமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகளைய கொடுத்துட்டு வந்தாலே அந்த வீரியம் வைரஸோட வைரஸோட வீரியம் வந்து குறைஞ்சி போகும் நன்றி வணக்கங்க